আসসালামু আলাইকুম চ্যানেলে সংবাদে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আল আফি জাহান বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো চার দিনে সুইজারল্যান্ড সফর শেষে দেশে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী যোগ দেন সবার জন্য সামাজিক ন্যায় বিচার বিষয়ক সম্মেলনে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ঢাকা টেস্টে টাইগারদের রানের পাহাড় দুই ইনিংসে শান্তর সেঞ্চুরি মমিনুলো সেঞ্চুরি করল ছাব্বিশ ইনিংস পর এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি মৎস্যজীবীরা জীবিকার নিরাপত্তা দাবি উপকূলীয় জেলেদের সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড অফ ওয়ার্ক সামিট সোশ্যাল জাস্টিস ফর অল এ যোগদান শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট রাত একটা পঞ্চান্ন মিনিটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে এই সফরে ওয়ার্ল্ড অফ ওয়ার্ক সামিটে যোগদান ছাড়াও সুইস কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট অ্যালেইন বার্সেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয় এছাড়া জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার ইউ এন এইচ সি আর প্রধান ফ্লিপো গ্রান্টি মাল্টার প্রেসিডেন্ট ড জর্জ ওয়েলার আইএলও মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ হাংবো প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম আয়োজিত নিউ ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটি ইন স্মার্ট বাংলাদেশ শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী পরে সুইজারল্যান্ডে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের আয়োজনে নাগরিক সংবর্ধনায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়েলটন বাংলাদেশ আফগানিস্তান টেস্ট পাওয়ার্ড বাই আইসক্রিন ঢাকা টেস্টে জয়ের হাতছানি টাইগারদের সামনে বাংলাদেশের দেওয়ার রেকর্ড ছশো বাষট্টি রানের টার্গেটে চাপা পড়েছে আফগানিস্তান তৃতীয় দিন শেষে আফগানরা পিছিয়ে ছশো সতেরো রানে দুই উইকেটে তাদের সংগ্রহ ৪৫ রান দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন নাজমুল শান্ত চারশো পঁচিশ রানে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণার আগে দু সালের পর সেঞ্চুরি করেন সাবেক অধিনায়ক মমিনুল হক বিস্তারিত আদিল আহমেদ শাহের রিপোর্টে আয়ারল্যান্ডের পর এবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে ঢাকা টেস্ট জয়ের জন্য শেষ দুই দিনে বাংলাদেশের প্রয়োজন আট উইকেট আর সফরকারীদের লাগবে ছশো সতেরো রান মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটের উইকেটে দুশো উনিশ রান তারা করে জয়ের রেকর্ডই এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ এর আগে তৃতীয় দিনে প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও দাপোর টাইগার ব্যাটারদের জাকির হাসানকে সাথে নিয়ে একশো তেহাত্তর রানের পার্টনারশিপ করেন শান্ত দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে এক টেস্টে ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি করে রেকর্ড করেন ব্যাটার নাজমুল শান্ত দু সালে চট্টগ্রামে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এমন কৃতিত্ব করেন সাবেক অধিনায়ক মুমিনুল হক ক্যারিয়ারের চতুর্থ সেঞ্চুরি করা শান্তর ইনিংসটি সাজানো একশো একান্ন বলে পনেরো বাউন্ডারিতে শান্তর বিদায়ের পর মুশফিকও ফেরেন আট রানে অফ ফর্ম কাটিয়ে আফগানদের বিপক্ষে ছাব্বিশ ইনিংস পর মুমিনুল দেখা পান ক্যারিয়ারের বারোতম ম্যাজিক ফিগারের শেষ পর্যন্ত রেকর্ড ছশো একষট্টি রানের লিড নিয়ে চার উইকেটে চারশো পঁচিশ রানে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে টাইগাররা একশো একুশ রানে মুমিনুল এবং ছেষট্টি রানে অপরাজিত ছিলেন ক্যাপ্টেন লিটন কুমার দাস দু হাজার একুশে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ লিডটি ছিল চারশো ছিয়াত্তর রানের ছশো বাষট্টি রানের পাহাড় সমান টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই হোচট খায় সফরকারীরা শরীফুলের বলে রানের খাতা খোলার আগেই সাজঘরে আফগান ওপেনার ইব্রাহিম জারদান দ্বিতীয় ভারে তাসকিনের আঘাতে ফেরেন আফগানদের আরেক ওপেনার আব্দুল মালেক অধিনায়ক হাসমতুল্লাহকেও তাসকিনের বলে রিটায়ার হার্ড হয়ে থামতে হয় তেরো রানে পঁয়তাল্লিশ রান ও হাতে আট উইকেট নিয়ে চতুর্থ দিন শুরু করবে আফগানরা আদিল আহমেদ শান চ্যানেল আই ঢাকা নাজমুল হাসান শান্ত ও মুমিনুল হকের সেঞ্চুরিতে আফগানিস্তানকে বড় টার্গেট দিয়েছে বাংলাদেশ টেস্টে ছাব্বিশ ইনিংস পর আফগানিস্তানের বিপক্ষে সেঞ্চুরি পাওয়া মুমিনুল জানিয়েছেন লম্বা সময় ধরে ব্যাটিং করতে পেরে সন্তুষ্ট তিনি আক্ষেপ ছিল আমি যখন লম্বা ইনিংস ব্যাটিং করতে পারি না আমার যেটা অভ্যাস যে পাঁচ দুই তিন চার সেশন ব্যাটিং করাটা ওইটার একটু ইয়ে ছিল তো আলহামদুলিল্লাহ ওটা করতে পারছি টিমের জন্য হেল্পফুল হয়েছে এটাই আর কোনো কিছুই না রান হচ্ছে না আপনি তো চার ইনিংস দেখেন আমার কিন্তু রান অত খারাপ মানে আপনারা হয়তো প্রতি ম্যাচে হয়তো দুইশো এক্সপেক্ট করেন তো আমার কাছে এখানে হয়তো আপনার কাছে মনে হয় যে আমি রানে নাই নানা রং কানাডার মানিটোবা প্রদেশে একটি ট্রাক ও বাসের সংঘর্ষে অন্তত পনেরো জন নিহত হয়েছেন 
আহত হয়েছেন দশ জনের বেশি বৃহস্পতিবার প্রদেশটি কারবেরি শহরের পাশে ট্রান্স কানাডা হাইওয়েতে এই দুর্ঘটনা ঘটে আর সিএমপি বলছে বাসে থাকা যাত্রীরা ডাউফিন ও আশেপাশের এলাকার বাসিন্দা তাদের বেশিরভাগই প্রবীণ নাগরিক কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন নিহতদের সম্মান জানাতে মনিটোবা প্রদেশের আইনসভা ভবনের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় দেশের সমুদ্র অর্থনীতির বড় একটি অংশ জুড়ে আছে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ এই সম্পদ আহরণে নিবেদিত মৎস্যজীবীদের প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হতে হচ্ছে প্রতিকূল পরিবেশে সমুদ্রের মাছ ধরতে গিয়ে ঝড় জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ হারাতে হচ্ছে তাদের উপকূলীয় অঞ্চলের জেলেদের দাবি জীবিকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার বিস্তারিত শাইখ সিয়াজের রিপোর্টে দেশে মোট উৎপাদিত মাছের শতকরা পনেরো দশমিক শূন্য পাঁচ ভাগ সমুদ্র থেকে আহরণ করা হয় এ থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় সাড়ে তেরো লাখ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে উত্তাল সমুদ্রের বুক থেকে মাছ ধরে আনা সহজ কাজ নয় বিশেষ করে আকস্মিক ঝড় জঞ্জা মোকাবেলা করে জেলেরা সমুদ্রে জীবন বাজি রেখে জীবিকা নির্বাহ করে ট্রলার নিয়ে কদিন আগে গেছিলেন আজ মাছ উৎপাদনে দেশে যে সাফল্য তার অংশীজন এই প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করা জেলেরাও তাদের নিরাপদ জীবিকা ও জীবন মানের দাবি দীর্ঘদিনের যে কোনো জায়গা ছাড়া হঠাৎ চরে উঠে যায় বোট উঠে গেলে অ্যাক্সিডেন্ট হয় বয়ের বাতি নাই না তারপর আমাদের এখানে এই যে খালে ঢোক পেছার সাগর থেকে আসছে সেখানে দুই সাইডে সিগন্যাল বাতির প্রয়োজন রাত হয়ে গেলে তারা কিছু দেখেন এই জন্য একটা বাতির জন্য আমরা বহুবার চেষ্টা করছি কিন্তু কোনো কাজ আমাদের হয় না এই দাবিগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এখনো তাদের কণ্ঠে এই সমস্যাটা এখনো আছে এবং গভীরতা নাব্যতা হারিয়ে মোহনা থেকে ঢুকতে তাদের কষ্ট হয় এবং দুর্যোগকালীন সময়ে সঠিক পথে আসার জন্য আলোর ব্যবস্থা যেমন বাতি যে এই সিগন্যাল বাতির মাধ্যমে তারা মোহনা ঢুকতে পারবে সেই বাতির ব্যবস্থা এখনো হয়নি মৎস্যজীবীদের বহুদিনের দাবির প্রেক্ষিতে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপিত হলেও উন্নত যোগাযোগ মোহনা খনন এবং বাতিঘর নির্মিত না হওয়ার ফলে এখনো পর্যন্ত মৎস্য আহরণে সেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তারা পাচ্ছে না অন্যদিকে ব্লু ইকোনমির মাধ্যমে আমরা যে সম্ভাবনা কি দেখতে পাচ্ছি মৎস্য আহরণে সেই জায়গায় পৌঁছতে পারে স্থানীয়রা মনে করছেন যত সম্ভব এই সুবিধাগুলো তাদেরকে দিলে এর গতি আরও বৃদ্ধি পাবে পটুয়াখালীর কলাপাড়ার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র থেকে শাহিক সিরাজ চ্যানেল দর্শকে নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রচারিত হবে আজ রাত নটার সংবাদের পর হৃদয় মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে এবার বিরতি ফ্রুটিকা ঐক্য ডট কম ডট বিডি চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠে সিজন সাতের ক্যাম্প রাউন্ড শুরু হয়েছে ক্যাম্প রাউন্ডে সেরা ত্রিশ জন প্রতিযোগীকে প্রশিক্ষণ দেবেন দেশের গুণী সঙ্গীতজ্ঞরা সুলতান আহিমুর রিপোর্ট শুরু হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রিয়েলিটি শো ঐক্য ডট কম ডট বিডি চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠের সিজন সেভেনের ক্যাম্প রাউন্ড আট বিভাগে পঁয়ত্রিশ হাজার প্রতিযোগীর মধ্য থেকে ক্যাম্প রাউন্ডে নির্বাচিত হয়েছেন সেরা ত্রিশ জন প্রতিযোগী আর এখান থেকেই উঠে আসবে সপ্তম আসরের সেরা কণ্ঠের বিজয়ী চতুর্থবার হলো এটার পেছনে আমার মা বাবার অবশ্যই ভূমিকা আছে কাজ এবং লক্ষ্যটা হচ্ছে ভালো চেয়ে ভালো গাইতে হবে মা বাবাকে ছেড়ে এই প্রথমবার আমি কোথাও থাকবো 
একটু তো কষ্ট হবে আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয় যে দেখতে 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 ক্যাম্প পর্যন্ত চলে এসেছি ডে বাই ডে জার্নি তো টাফ হবে আমার পারপাসটা আমি ভালো কিছু গান করতে চাই ক্যাম্প রাউন্ডে প্রতিযোগীদের সাথে এসেছিলেন অভিভাবকরাও দেশবরণ সংগীত শিল্পীদের কাছ থেকে শেখার বিষয়টিকে বড় করে দেখছেন তারাও সে যা কিছু এখান থেকে শিখে যাবে এটাই তার লাইফে অনেক অনেক বড় জায়গায় নিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি আমি চাইবো সবার উপদেশগুলো ও মেনে চলুক এবং ওর সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করুক আই কেম ফ্রম আমেরিকা টু চ্যানেলাই শেরা কণ্ঠ অ্যান্ড আই এম ভেরি হ্যাপি দ্যাট আই হ্যাভ কেম দিস ফার এসে মনে হচ্ছে অনেক কিছু শিখতে পারবো গুনি গুনি মানুষদের সাথে দেখা হবে দিস আর নিউ এক্সপিরিয়েন্স ফর মি ইনশাল্লাহ আই হ্যাভ এ গুড জার্নি আ হেড গুনি গুনি শিল্পীরা এখানে এসেছেন তারা গান গাইবেন তাদের সাথে থাকবো তাদের কাছ থেকে অনেক জিনিস আমি শিখবো আয়োজকরা বলেন এবার মূল পর্বে প্রধান বিচারক তিনজন তারা হলেন কিংবদন্তি শিল্পী রুনা লায়লা রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং সামিনা চৌধুরী ক্যাম্পে উঠবে তারা হচ্ছে যে ২৪ জন প্লাস আমেরিকা থেকে এসছেন দুজন মোট ছাব্বিশ জন উঠবে আরও কিছু ছেলে মেয়ে যারা ডেঞ্জার জোনে আছে সেখান থেকে হয়তো চার পাঁচ জন মোট তিরিশ জন ক্যাম্পে উঠবে ক্যাম্পের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ক্যাম্পটা আসলে প্রথমত সবার সাথে একটা বন্ডিং তৈরি হয় তা একটা ডিসিপ্লিন তৈরি হয় এবং ফুল কনসেন্ট্রেশনটা ওরা সঙ্গীতের প্রতি দিতে পারে এই জন্য আমরা ঢাকায় থাকুক ঢাকার বাইরে থাকুক সবাই ম্যান্ডেটারি ক্যাম্পে থাকতে হয় অক্টোবরের মাঝামাঝিতে অনুষ্ঠিত হবে এবারের সেরা কণ্ঠের গ্র্যান্ড ফিনালে সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা মুক্তি পেল চিত্রনায়িকা রোজিনা পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র ফিরে দেখা সরকারি অনুদানে নির্মিত এই ছবিটিতে মুক্তিযুদ্ধে নানা ঘটনার প্রতি ছবি ফুটে উঠেছে তরুণ প্রজন্মের মাঝে সারা ফেলেছে ছবিটি শিগগিরই দেশের সবচেয়ে বড় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইসক্রিনে চলচ্চিত্রটি স্ট্রিম হবে মিথিলা নাজনীনের রিপোর্ট আমি যা অনুমান করেছিলাম তাই এসেছে রিপোর্টে অতিরিক্ত মেন্টাল প্রেসারের কারণে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র ফিরে দেখা দেশের বাইশটি সিনেমা হলে একযোগে মুক্তি পেল ছবিটি শুধু গল্পে নয় চরিত্র নির্বাচনও দর্শকরা দুই প্রজন্মের অভিনয় শিল্পীদের দেখতে পাবেন এই ছবিতে ছবিটি নিয়ে আশাবাদী দর্শকরাও নায়িকা রোজি নাকি বিভিন্ন লুকে নিয়ে আসে সেখান থেকে দেখা যে তাকে মানে একদম অন্যরকম করে উপস্থাপন করে তার জন্যই আসলে এই সিনেমাটা দেখতে আসা মানে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে আমার ওনার মুভি আগে আমরা হচ্ছে ইউটিউবে দেখতাম এখন তার পরিচালিত মুভি দেখতেছি তার পরিচালিত সিনেমা মানে ভীষণভাবে সার্থক হবে আমি এটাই আশা করি সবাই দেখবে এটা আমার আশা দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে সরকারি অনুদান পায় ছবিটি ছবিটির পরিচালক চিত্রনায়িকা রোজিনা বলেন এর গল্প এবং উপস্থাপনা সব মিলিয়ে একটি ভিন্ন মাত্রা পাবে এটি আমি দর্শকদেরকে বলবো যে আপনারা ফিরে দেখা ছবিটি দেখুন ফলে এসে আমার তো অভিনীত চলচ্চিত্র অনেক অভিনয় দেখেছেন আমি এই প্রথম ডাইরেকশন দিয়েছি আপনারা হলে এসে ছবিটি দেখলে আমার ভালো লাগবে আপনারা জানতেও পারবেন আমি কেমন ডাইরেকশন দিলাম শুধু ফিরে দেখা সিনেমা নয় আগামীতে আরও ছবি পরিচালনার প্রত্যাশার কথা জানান এই গুণী অভিনেত্রী মিথিলা নাজনীন চ্যানেল আই ঢাকা এবার কৃষি সংবাদ কুড়িগ্রামে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চুইঝাল চাষ হচ্ছে ঔষধি গুণ সম্পন্ন চুইঝালের দামও ভালো পাচ্ছেন কৃষক চুই চাষে কৃষককে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগ কুড়িগ্রাম থেকে শ্যামল ভৌমিকের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রে সাদিয়া অমরের রিপোর্ট রাজারহাট ফুলবাড়ি উলিপুর নাগেশ্বরী সহ সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সুপারি বাগান সহ বিভিন্ন গাছপালায় বেড়ে ওঠে চুইয়ের লতা কৃষক বলছেন চুই চাষে তেমন খরচ নেই অল্প পরিশ্রমে অল্প খরচে যে গাছটায় লাগাবো চৈতে ওই গাছটার মূল্য দুই হাজার টাকা হবে না কিন্তু চৈতের মূল্য বিশ হাজার টাকা হবে চৈ গাড়ার পরে বাড়তি কোনো খরচ হয় না এটা লাভজনক ফসল এই জন্য আমরা চুই বাগানের মধ্যে বেশি বেশি লাগাইছি ঔষধি গুণসম্পন্ন চুই গাছের লতা ধীরে ধীরে মোটা হওয়ার পর তা সংগ্রহ করে স্থানীয় বাজারে তিন থেকে সাড়ে তিনশো টাকা কেজিতে বিক্রি করা হয় এটা সুপারির পাশাপাশি একটা লাভজনক ফসল হিসাবে কোনো খরচ ছাড়াই আমরা পাচ্ছি বিক্রি করে মোটা একটা অর্থ পাচ্ছি বাগান থেকে কৃষি অধিদপ্তর থেকে পরামর্শ নেওয়ার পর আমরা চুই লাগাইছি আর্থিক সচ্ছলতার কারণে কুড়িগ্রামে চুই চাষের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় হাটবাজারগুলোতেও 
চুইয়ের বেচা কেনার আরত গড়ে উঠেছে এই অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া চুই চাষের উপযোগী এখানে চুই চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকায় কৃষককে উদ্বুদ্ধ করছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ চইয়ের বিশেষ গুণ থাকার কারণে কৃষকরা চই চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কারিগরি সহযোগিতা দিয়ে যাইতেছে এবং চই যেন উৎপাদন বৃদ্ধি পায় দিনে দিনে এবং কৃষক যেন অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয় এই জন্য কৃষি সম্প্রসারণ চেষ্টা চালিয়ে যাইতেছে কৃষক জানান বিভিন্ন গাছের গোড়ায় চুইয়ের চারা লাগিয়ে দিলেই লতার মতো গাছের মগডাল পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়ে ফুল ফল বনজ ও ঔষধি সহ নানা দেশীয় প্রজাতির গাছের সমারোহে সেজেছে শরীয়তপুর জেলা প্রশাসকের বাসভবন সবুজে সাজানোর মনোরম দৃশ্যে সবারই মন ভালো হয়ে যায় নানা রং ও প্রজাতির পাখির আনাগোনা আর আবাস নিশ্চিত করতে স্থাপন করা হয়েছে কৃত্রিম বাসা যা সেখানকার সৌন্দর্যকে কয়েক গুণ বাড়িয়েছে এস এম মজিবুর রহমানের রিপোর্ট সোয়া আট একর জায়গার উপর পরিবেশ সহায়ক অপরূপ সাজে সেজেছে শরীয়তপুর জেলা প্রশাসকের বাসভবন ভবনটিকে ঘিরে রেখেছে আম জাম সফেদা নারকেল নিম গাছ সহ নানা দেশীয় প্রজাতির শতাধিক পরিবেশ বান্ধব গাছ পঁচিশ রকমের ফুল গাছের সাথে রয়েছে সৌন্দর্যবর্ধক গাছও দেশকে মরুকরণের হাত থেকে রক্ষায় এমন উদ্যোগ অত্যাবশ্যকীয় বলছেন বিশিষ্ট জনেরা মরুকরণের হাত থেকে আমাদের এই সুন্দর শ্যামল দেশটিকে বাঁচানোর জন্য সবুজায়নের কোনো বিকল্প নাই সকাল বিকাল পাখির কলরবে মুখর থাকে পুরো বাসভবন এলাকা ক্রমবর্ধমান জলবায়ুর উষ্ণতা কমাতে এমন উদ্যোগ এখন গণ উদ্যোগে পরিণত করতে হবে বলে মনে করেন বৃক্ষপ্রেমীরা এখন পাখি আমাদের সাথে এমন হয়ে গেছে আমরা পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে ওরা উড়ে যায় না কারণ ওরা জানে যে আমরা ওদেরকে কোনো হচ্ছে কোনো রকম ক্ষতি করব না এখন বৈশ্বিক তাপে সর্ব জায়গায় মানুষে কষ্টের কোনো সীমা নেই সুতরাং এটাকে প্রতিহত করতে হলে বেশি বেশি গাছ লাগানোর উদ্যোগকে গণ উদ্যোগে পরিণত করতে হবে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এমন উদ্যোগ শরীয়তপুরের পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষায় সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে এই জলবায়ুর অভিঘাতকে মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া না হয় তাহলে এটি দিন দিন আরও অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাবে নিজ বাড়ি ও সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আঙিনাকে সবুজায়নের মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশ পরিবেশ সহায়ক করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসক আমাদের নিজ নিজ বাড়ির আঙিনা আমরা যদি সবুজায়ন করতে পারি বৃক্ষ লাগাতে পারি তাহলে দেখা যায় যে আলটিমেটলি আমাদের মনের ক্ষুধা সেটি যেমন মিটায় একইভাবে আমাদের যে ক্লাইমেট চেঞ্জের যে সমস্যা আমাদের প্রকৃতিকে সবুজায়নের যে প্রক্রিয়া সেটাকে আমরা অবদান রাখতে পারি জেলা প্রশাসকের পরিবেশ বান্ধব নিবাসটি কেবল দর্শনার্থীর সৌন্দর্যের পিপাসায় মেটাচ্ছে না বরং বিপর্যস্ত পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলছেন সংশ্লিষ্টরা এস এম মজিবুর রহমান চ্যানেল আই শরীয়তপুর এবার খেলার খবর